नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपला स्वागत आहे आता आपला प्लेन या टॉपिकमधला दुसरा पार्ट आहे ठीक आहे याच्यामध्ये आता नेक्स्ट टाईप कोणता आहे बघा समजून घ्या हा टाईप खूप महत्वाचा आहे क्वेश्चन कसा विचारला हे समजत नाही मुलांना पहिली गोष्ट ठीक आहे मग आता एक क्वेश्चन सीईटीमध्ये आलेला आहे लक्षात घ्या त्याच्याच रिलेटेड दुसरा क्वेश्चन आपण घेतलेला आहे जो टेक्स्टबुकमध्ये आहे सॉल्ड एक्झाम्पलमध्ये आहे लक्षात घ्या मग आता तो क्वेश्चन मॅक्सिमम मुलं बघतच नाहीत मग या टाईपचे क्वेश्चन सीईटीला आल्यानंतर कळतच नाही की सोडवायचं कसं ते ठीक आहे मग आता दोन्ही को दोन्ही पण क्वेश्चन रिलेटेड आहेत आता बघूयात काय ते त्यांनी काय सांगितलं की वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन त्यांनी एक इक्वेशन दिलेलं आहे आता हे इक्वेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे जर असं इक्वेशन आलं तर आपल्याला एक्झाम्पल सोडवायचं आहे कसं इक्वेशनचा फॉर्मॅट सांगतो इक्वेशन आहे आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लॅमडा बी बार प्लस म्यू सी बार या फॉर्ममध्ये ते काय करतात इक्वेशन गिवन डाटामध्ये देतात तुम्हाला ठीक आहे जर या फॉर्ममध्ये इक्वेशन दिला असेल आणि तुम्हाला जर असं विचारलं असेल की फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कार्टेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन किंवा इथं त्यांनी काय विचारलंय की ऑलरेडी वेक्टर इक्वेशन दिलेलं आहे पण हिथला जो काय डॉट प्रोडक्ट आहे तो डॉट प्रोडक्ट आपल्याला काय करायचा आहे फाइंड करायचा आहे म्हणजे तो एक नंबर असणार आहे मग तो नंबर आपल्याला काय करायचा आहे यापैकी कोणता आहे तो शोधायचा आहे ठीक आहे मग आता ते कसं शोधणार तर समजून घ्या ज्या वेळेस ते या टाईपमध्ये क्वेश्चन देतात त्यावेळेस समजून काय घ्यायचं की इथं यन बार यन कॅप ठीक आहे नॉर्मल वेक्टर जो असतो तो काय असतो तर तो असतो बी बार क्रॉस सी बार ठीक आहे म्हणजे काय सांगा की लॅमडाचा कोविबिशंट आणि म्यूचा कोविबिशंट ठीक आहे यांचा क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा त्यांचा जो काय क्रॉस प्रोडक्ट असणार आहे तो काय असणार आहे एन कॅप असणार आहे ठीक आहे मग हे लक्षात आलं तुमच्या नेक्स्ट ए बार म्हणजे काय तर याच इक्वेशन मधला हा ए बार यूज करायचा आहे मग आता आपली इक्वेशन कसं तयार होणार बघा तर जर आपल्याला वेक्टर इक्वेशन पाहिजे असेल वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन मग वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पाहिजे असेल तर काय करणार आपण आर बार डॉट एन बार एन बार म्हणजे काय याचा काय करणार तुम्ही क्रॉस प्रोडक्ट घेणार आहे आय जे के घेऊन ठीक आहे आणि नेक्स्ट इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार म्हणजेच थोडक्यात काय तर ए बार डॉट एन बार म्हणजेच आपल्याला इथे अल्फा विचारला आहे त्यांनी म्हणजे ऍक्च्युली क्वेश्चन हा विचारला आहे आपल्याला ठीक आहे मग आता ह्यात सगळ्यात महत्वाचं काय बघा एन बार आपल्याला फाइंड करायची गरज आहे का तर नाही आहे लक्षात घ्या कारण त्यांनी इथं एन बार दिलेला आहे मग आपल्याला काय करायचं आहे एन बार आणि ए बार म्हणजे काय सांगा हा जो टू आय बार प्लस के बार आहे त्याचा फक्त डॉट प्रोडक्ट करायचं लक्षात घ्या म्हणजे हे आपल्याला फाइंड करायची पण गरज नाही जर इक्वेशन सांगितलं असतं तर ते फाइंड केलं असतं आपण ठीक आहे म्हणजे आता बघा कसं होणार आहे की जर आपण तोंडी सोडवू शकतो एक्झाम्पल असं केलं तर बघा आता इथं आईचा कोई विशंट आहे इथं आईचा कोई विशंट आहे का नाही आहे मग टू इंटू झिरो झिरो ओके इथं लक्षात घ्या जेचा जे आहे लक्षात घ्या इथं या इक्वेशनमध्ये जे आहे का नाही आहे जे नाही आहे म्हणजे काय येणार आहे थ्री इंटू झिरो झिरो आता इथं के आहे का आहे इथं के आहे का आहे काय येणार सांगा टू इंटू वन काय येणार सांगा प्लस टू म्हणजे इथं ॲन्सर येणार आहे टू तुमचं म्हणजे काय सांगा ऑप्शन बी झालं ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला इथं लक्षात काय आलं पाहिजे की ही कन्सेप्ट माहिती पाहिजे त्याच्यानंतर बी बार क्रॉस सी बार म्हणजे एन बार असतो हे माहिती पाहिजे एन बार आपण इथं लिहितो म्हणजे इथलं इथली व्हॅल्यू त्यांनी दिली आहे आपल्याला लक्षात घ्या मग ती फाईन करायची गरज आहे का नाही ना मग डायरेक्ट तुम्ही तोंडी सोडवू शकता एक्झाम्पल ते हे लक्षात आलं एक्झाम्पल आता नेक्स्ट बघा हे एक्झाम्पल तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये सोडवून दिलेलं आहे ठीक आहे प्लेन या टॉपिकमध्ये मग बघा याच्यामध्ये वेगळं काय तर समजून घ्या याच्यामध्ये इथं आय बार दिलं आहे जे बार दिलं आहे के बार दिलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला जसं लॅमडा आणि म्यू आहे त्या पद्धतीने इथं काय सांगा यस आणि टी हे दिलेलं आहे लक्षात घ्या पण त्यांनी काय केलंय की आय जे के मध्ये सेपरेट केलेलं आहे ते आपल्याला काय करायचंय याच्यातून आय न मल्टिप्लाय करायचं जे न मल्टिप्लाय करायचं के न मल्टिप्लाय करायचं आणि त्याच्यातून सेपरेट करायचं आपल्याला ते आता मग आता हे कसं करणार तुम्ही बघा समजून घ्या इथं सुरुवातीला तुम्हाला काय करावं लागेल इथं तर आर बार इक्वल्स टू आय न मल्टिप्लाय करा म्हणजे यस आय बार प्लस टी आय बार ठीक आहे त्याच्यानंतर काय सांगा प्लस पुढं काय येणार आहे टू जे बार प्लस टी जे बार आता मी हे एक्सप्लेन करतो म्हणून मोठं दिसतं आहे त्याच्यानंतर काय सांगा की थ्री एस के बार प्लस टू टी काय सांगा काय येणार इथं के बार येणार आहे आता तुम्ही काय करणार एस चे जेवढे काय टर्म आहे ते सेपरेट करा म्हणजे काय सांगा इथं येणार आहे एस आय बार एस जे बारची कुठली टर्म आहे का नाही आहे मग काय सांगा प्लस थ्री एस के बार मग ह्यातला एस तुम्ही बाहेर काढू शकता मग जर एस बाहेर काढला तर इथं एस बाहेर येणार लक्षात घ्या नेक्स्ट टी आता तुम्ही बाहेर काढणार मग टी कसा बाहेर येणार आहे बघा बर
आई बार ओके प्लस इत का संगा जे बार इकड़े के बार मधे टी है का आहे का संगा प्लस टू के बार बार टी एना है ठीक है मैं राहले का इत टू जे बार मे इत आर बार इक्वल्स टू टू जे बार प्लस आई बार प्लस थ्री के बार एस प्लस आई बार प्लस जे बार प्लस टू के बार आना टी मे जे का इक्वेशन है तो इक्वेशन या फॉर्म मे मिला तुम्हारा मत य फॉर्म मे मिला तुम्हें क्या करना यहाँ सोड़ना तुम्हें कि बी बार क्रॉस सी बार मे ये क्रॉस प्रोडक्ट गया तो आना एन कैप एन कैप मिला तुम्हारा कि तुम्हें क्या करना इतना कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन महत्ति है तुम्हारा आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार ये फाइन करना पप्शन मे कार्टेसन दिल मै करना कि आर बार रिप्लेस कराए कशान एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार आ डॉट प्रोडक्ट घाय कशा बरबर एन कैप बरबर इकड़े तुम्हारा एखाद नंबर मिला या पद्धति अपन काू शको हा टाइप क्लि करू शको मग आता हा टाइप से एक्जाम्पल लक्षा ठेवा तुम्हारा कस संगा कि स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म आना है तो कुछ फॉर्म आना है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म मग इक्वेशन का है तेजा आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैमडा बी बार प्लस म्यू सी बार मेजे बी बार क्रॉस सी बार तुम्हारा तिथ फाइंड कराए सुरुआती मजे तो एन कैप आना है मजे आता हा जो टाइप है तो पुस्तका तुम्हारा हुड़का व्यवस्थित तो तुम्हारा इतना क्लि के पाजे तुम्हें टाइप कारण ये जे एक्जाम्पल है ना ये एक्जाम्पल तुम्हें शक्य तो बगित नसना है जैनी फ्त मिसलेनियस के लिए जी सॉल्ड एक्जाम्पल के लिए नहीं एक्जाम्पल महत न लक्षा दिया मैं तुम्हें हे एक्जाम्पल कि आसूद्यात कि अजु एक्जाम्पल हैं या टाइप से कि हुड़का आ तो टाइप क्लियर करा मे तुम्हारा क्या होना है कि सी ई टी मे जास्तीत जास्त वे कमी लगे लक्ष थोड़क मे ठीक है मैं आता यनतर आप नेक्स्ट टाइप बोया आता आता बगा फुढ़े दोन टाइप मजे आता हा ऐक्चुअली एक टाइप है पोन सेपरेट फॉर्म्यूले ठीक है मग से हमें कस बगित अपन क्या पद्धति ने इत का बगा कि एक अपन वेक्टर इक्वेशन सा ठीक है एक कार्टेशन सा एक वेक्टर सा जेनेकर एट ए टाइम तुम्हारा दोनों पन टाइप क्लि होना है तो लक्षा आता यहाँ लक्षा गया कि इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स हा शब्द अपने साथ खूब महत्व है इतपन बगा का संगा कि पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स आता एक गोष लक्षा गया कि टाइप का क्वेश्चन आला तो तुम्हारा फिक्स मे फॉर्म्यूला है तो फॉर्म्यूला वैल्यू पुट के लिए तुम्हारा लगे आन्सर मिलना है मैं तुम्हारा आठवत अल तो बगा जर कार्टेशन इक्वेशन दिला दिल प्लेन चाहिए फॉर्म्यूला का फॉर्म्यूला है क्या है बॉर्म्यूला ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन झेड प्लस डी वन प्लस लैमडा का संगा इतना पूरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाय प्लस सी टू झेड प्लस डी टू इक्वल्स टू का संगा इकड़ा जीरो ठीक है इक्वल्स टू का संगा जीरो आता हमें का है कि इत जे दिल पॉइंट टू जीरो वन हा टू जीरो वन मे का संगा इत एक्स वाई जेड है लक्ष दिया का इतना एक्स वाई जेड मग आता इतना का तुम्हारा कि लैमडा ने इत का तुम्हें कि हि इक्वेशन लिखा नर ये हा जो पॉइंट है एक्स वाई जेड हा का पुट कराएगा पुट के लैमडा की वैल्यू मिलना है ठीक है लैमडा की वैल्यू मिला ती वैल्यू पुनः तुम्हारा ये इत पुट कराए इत पुट के मल्टिप्लिकेशन करना तुम्हें तेजनतर एक्स के टाइम एकत्र है वाई के टाइम एकत्र जेड के टाइम एकत्र ठीक है एडिशन सब्सट्रैक्शन कर पैकी एक इक्वेशन मिलना मजे हा टाइप है लक्षा गया इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन का ठीक है सेम क्या पद्धतिन आता है कैसे कार्टेशन सा आता का संगा कि वेक्टर सा वेक्टर सा क्या बगा इत वेक्टर सा समझू गया इक्वेशन ते दोन देता बरबर प्लेन से इक्वेशन दोन देता तुम्हारा मैं इतपन का है बगा कि आर बार डॉट एन वन बार प्लस लैमडा एन टू बार इक्वल्स टू पी वन प्लस लैमडा पी टू हा फॉर्म्यूला कशाच है तो वेक्टर सा पदी इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन अल तो अजुन का संगा कि सुधा का पॉइंट देता है मैं अपने का जी का वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है यहाँ कन्वर्जन अपने कार्टेसन मधे कराए कस करना तो समझु घया आर बार रिप्लेस कराए एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार नाई कर एन वन प्लस लैमडा एन टू बार हाई कराए डॉट प्रोडक्ट घाय डॉट प्रोडक्ट घी तुम्हारा इतना का मिलना है कि एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार भेटेल बराबर लैमडा पे लक्ष्य दिया 
मग आता जे काय लॅमडाचे टर्म आहेत त्या पलीकडं न्या ज्याच्यामध्ये लॅमडा नाही आहे त्या टर्म इकडं आणा ठीक आहे त्याच्यापासून तुम्हाला काय मिळणार आहे की एक कार्टेशन फॉर्ममधली इक्वेशन मिळेल आणि त्या इक्वेशनमध्ये एक्स वाय झेडच्या ह्या व्हॅल्यू पुट करायच्या पुन्हा तिथं पण तुम्हाला काय ह्याची व्हॅल्यू फाईंड करायची सुरुवातीला लॅमडाची व्हॅल्यू फाईंड करायची मग लॅमडाची एकदा व्हॅल्यू फाईंड झाली तर समजून घ्या की ती व्हॅल्यू पुन्हा आहे तशी या इक्वेशनमध्ये पुट करा ज्या मेन इक्वेशनमध्ये तुम्हाला इथलं कुठलं तरी एक इक्वेशन मिळणार आहे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर लक्षात घ्या सिम्प्लिफाय केल्यानंतर म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे की दोन टाईप बर हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवायची गरज आहे का अजिबात नाही याच्यामध्ये काय करायचं आहे दोन तुम्हाला काय केलेत त्यांनी कार्टेशन इक्वेशन दिलेत ना मग दोन कार्टेशन इक्वेशन लिहायचे ते डोक्यात ठेवा प्लस लॅमडा करायचा फक्त एक पॉईंट दिलेला असणार आहे तो पॉईंट त्याच्यामध्ये पुट करा लॅमडाची व्हॅल्यू मिळेल आणि जी काय लॅमडाची व्हॅल्यू मिळेल ते पुन्हा रिसब्स्टिट्यूट करा याच्यामध्ये लक्षात आलं सेम त्या पद्धतीनं इथं काय करायचं आपल्याला की दोन कार्टेशन व्हेक्टर इक्वेशन दिलेली असणार प्लेनची ती व्हेक्टर इक्वेशन काय करायची आहेत या फॉर्मॅटमध्ये लिहायचे त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे आर बारची व्हॅल्यू पुट करायची त्याच्यानंतर याचं कन्व्हर्जन आपल्याला कार्टेशनमध्ये करायचं आहे त्यासाठी लॅमडाच्या टर्म पलीकडं न्यायच्या ज्याच्यामध्ये लॅमडा नाही त्या टर्म एका साईडला आणा नंतर दिलेला जो काय पॉईंट आहे तो पुट करा सिम्प्लिफिकेशन करा आणि काय सांगा तुम्हाला यातलं एक ॲन्सर मिळणार म्हणजे हा जो टाईप आहे तो पूर्णपणे महत्त्वाचं आहे लक्षात घ्या ठीक आहे आता प्लेनमधला सगळ्यात महत्त्वाचा एक्झरसाईज कोणता असेल तर एट पॉईंट वन ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काय टाईप्स आत्तापर्यंत घेतलेत आपण ठीक आहे आता हे याच्यामध्ये किती आजच्या लेक्चरला फक्त चारच टाईप कवर झालेत ठीक आहे म्हणजे हे दोन झाले मागचे दोन झाले ठीक आहे याच्या मागच्या लेक्चरला जर बघितलं नसेल लेक्चर तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोवाईड केलेली आहे ते नक्की बघा लेक्चर लक्षात घ्या म्हणजे आपण काय करतो की क्वेश्चन घेतोय पण क्वेश्चन बरोबर काय तर टाईप पण क्लिअर करतोय जेणेकरून काय होणार आहे की जर तुम्हाला जर कन्सेप्ट समजली नसेल तर ते क्लिअर होऊन जाणार आहे मग काय लक्षात ठेवायचं काय नाही ते आपण सांगतोय ठीक आहे मग आता सगळ्यात महत्वाचं काय तर एट पॉईंट वन हा जो एक्झरसाईज आहे जरी झाला असेल तरी लक्षात घ्या त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्यवस्थित स्टडी करायचा याचा कारण या एक्झरसाईजमध्ये हा सुद्धा टाईप आहे याच्यानंतर या टाईपची वेगळी पण एक्झाम्पल आहेत जी सी ई टीच्या दृष्टिकोनातून खूप गरजेचे आहेत ठीक आहे मग आता आपण इथं थांबणार आहोत लक्षात घ्या तुम्हाला आता हे टाईप लक्षात आले असतील ठीक आहे मग आता हा जर वीडियो आवड़ला लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद